हे गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी सितंबर के करंट अफेयर इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट स्टडी नाइन्टी से पी को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसके साथ साथ आप करेंट अफेयर के ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं और उसका टेस्ट भी दे सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक पे यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का कमेंट आया है ई सिगरेट पर कल मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था तो आइए इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन था हमारा कि केंद्र सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया इससे क्या लाभ होने वाला है अच्छा इससे पहले कुछ फैक्ट आप जान लीजिए ई सिगरेट से रिलेटेड पहली बात तो प्रतिबंध कब लगाया गया है तो यह लगाया गया अट्ठारह सितंबर से ठीक है किसने लगाया केंद्र सरकार इसके पहले बहुत सी राज्य सरकारों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया जैसे जैसे इस साल 31 मई 2019 को विश्व तंबाकू दिवस पता ही होगा कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है इसमें राजस्थान ने ई सिगरेट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया उसी तरह अलग अलग स्टेट ने अलग अलग डेट पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया लेकिन जब देखा गया कि इससे होने वाली जो हानि है वो बढ़ रही है लोग इसके आदि हो रहे हैं तो केंद्र सरकार ने फैसला किया कि हम इसे बंद कर देंगे और यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ई सिगरेट है क्या तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट एक ऐसा यंत्र है जो कि देखने में साधारण सिगरेट जैसा होता है लेकिन यह बैटरी से चलने वाली डिवाइस है इसमें किया क्या जाता है तंबाकू या फिर जो गैर तंबाकू पदार्थ होते हैं भाप के माध्यम से वह सांस के भीतर ले जाती है मतलब बिल्कुल वैसे जैसे लोग सिगरेट पीते हैं तो भाप के माध्यम से उनके शरीर में जाता है ठीक इसमें ई सिगरेट एक ट्यूब की तरह होता है जिसका बाहरी हिस्सा तो सिगरेट या सिगार की तरह बनाया जाता है अब लोगों का प्रॉब्लम कहाँ से आती है प्रॉब्लम ये आती है कि इसको लाया गया था कि चलो लोग ई सिगरेट अगर छोड़ना चाहते हैं सिगरेट तो क्या करेंगे अच्छा छोड़ने से याद आया कि भारत पहला देश बना था जिसने एशिया का पहला देश बना था जिसने क्विट लाइन नंबर दिया था तंबाकू जो उत्पाद होते हैं उनमें क्विट लाइन नंबर भी दिया था इसको भी आप याद रखिएगा अगर इस क्वेश्चन को विद फैक्ट आपको मेंस में लिखना हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास रखिए जिससे आप लिख सकते हैं ठीक है तो अभी हुआ क्या कि इसको लाया गया कि चलो जो सिगरेट छोड़ना चाहता है वो धीरे धीरे इसका प्रयोग करेगा और वह छूट जाएगा लेकिन पाया क्या गया पाया गया उससे अपोजिट कि जो लोग सिगरेट पीते ही नहीं हैं उन लोगों ने भी फैशन में आकर के सिगरेट पीना शुरू कर दिया इस वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसकी बिक्री भी बढ़ गई और इसको बनाया किसने था तो इसको बनाया गया था दो में एक चीनी फार्मासिस्ट के द्वारा जिनका नाम था होन लिक उन्होंने ही इस सिगरेट को बनाया और जब इन्होंने इसको 2005-6 में बाज़ार में लॉन्च किया तो इसकी बिक्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और आज देखा जाए तो काफ़ी लोग फैशन में इसको पीना शुरू कर दिए हैं अब यहाँ पे देखिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा इन्होंने कहा कि पहली बार कानून का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपया जुर्माना लगाया जाएगा और एक साल की सजा दी जाएगी और जो इस अपराध को बार बार करेंगे उनके ऊपर पाँच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अधिकतम तीन साल की कारावास की जाएगी ई सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होता है फेफड़े की कोशिकाओं को नुकसान होता है या मसूड़ों दांतों के लिए भी हानिकारक है ओवरऑल देखा जाए तो यह हमारे शरीर के लिए और ज़्यादा हानिकारक है चलिए अब हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय रेसलर कौन बनी है तो ये बनी है विनेश फोगाट जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया ये आप इमेज में देख सकते हैं विनेश फोगाट को ठीक अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं तो यह भारत की महिला पहलवान है जो कि तिरपन किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की सारा हिल्डे ब्रांड को हरा करके टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुई हैं इन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था इसके अलावा 2014 एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसके अलावा इन्होंने दो के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को रिप्रजेंट किया था याद रखिएगा बात आई है टोक्यो ओलंपिक की तो आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो कहाँ है टोक्यो पड़ता है हमारा जापान में ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अदरक की दो नई प्रजातियों की खोज किया है ठीक जैसे मैं अब ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है मैंने एक बार आपको पढ़ा था सुप्रभात ये किससे संबंधित है तो सुप्रभात तो गुड मॉर्निंग को बोला जाता है लेकिन सुप्रभात एक आम की प्रजाति थी जिसको विकसित किया गया था दस सालों की कड़ी मेहनत के बाद तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा इसको देखा गया है नागालैंड में नागालैंड की कैपिटल क्या है कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल इनका नाम भी काफ़ी डिफरेंट है इसका नाम है जिगिम्बर प्रिनेंस जिसकी खोज नागालैंड के पेरन जिले में और जिगिम्बर डीमापुरेंस की खोज कहाँ किया गया था दीमापुर जिले में किया गया था अगर हम लोग बात करें तो इसकी 20 से अधिक प्रजातियाँ पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं यह आकार में कैसे होते हैं आकार में लंबे होते हैं और पत्ती नुमा शाखाएँ इनकी 90 से 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली होती हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो ए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे तोको हिको नकाओ अब इस नाम से ही आपको पता चल गया कि ये कोई जापानीज है तो यहाँ पे एक फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा कि इसका अध्यक्ष किसी ना किसी जापानी व्यक्ति को ही बनाया जाता है ये अपने पद पर कब तक रहेंगे 16 जनवरी तक अपने पद पर बने रहेंगे और अगर बात करें हम लोग कि ये कब ए के अध्यक्ष बने थे तो अट्ठाईस अप्रैल दो को बने थे यहाँ पे हमने बात किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस फिलीपींस की बात आई तो तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फिलीपींस में क्या है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अब इसकी बात आई है चावल अनुसंधान केंद्र की तो याद रखिएगा इसकी एक शाखा खोली गई है वाराणसी में ठीक इस बैंक का उद्देश्य क्या है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा एडीबी का कि इसकी अध्यक्षता हमेशा किसी जापानी व्यक्ति को दी जाती है और इसके जो तीन डेप्टी चेयरमैन होते हैं वो अमेरिका यूरोप और एशिया के नागरिक को बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत में बनी किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नामित किया गया चलिए इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि इससे पहले जस्ट पहले कौन सी एक डॉक्यूमेंट्री है जो ऑस्कर अवार्ड विनिंग है तो बताइए यूपी की डॉक्यूमेंट्री है ठीक पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस या एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो कि ऑस्कर जीत चुकी है ठीक है ये भी याद रखेगा फिल्म नहीं है डॉक्यूमेंट्री है ठीक तो फिलहाल इस बार जिस डॉक्यूमेंट्री को नामित किया गया उसका नाम है मोती बाग क्या नाम है मोती बाग है इसका नाम अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं तो इस फिल्म में यह दिखाया गया है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है टेक्निकल बेसिकली फिल्म में एक किसान की स्टोरी बताई गई है कि किसान कैसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पहाड़ों में भी हरियाली लौटा सकता है और इससे पहले केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म समारोह में इस पुर, इस मूवी मोती बाग को पहला स्थान मिल चुका है यह डॉक्यूमेंट्री कुल उनसठ मिनट की है जिसमें दिखाया गया है खराब परिस्थितियों में भी कैसे लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर आधारित है तो उत्तराखंड के किसान के एक जीवन पर आधारित है यह डॉक्यूमेंट्री जिसके निर्देशित कौन है निर्मल चंद्र डंडरियाल निर्देशित है इसके ठीक है और यह विद्या दत्त शर्मा नामक एक किसान के जीवन पर आधारित है और जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक दूर दराज गाँव से संबंधित है नेक्स्ट है हमारा डी द्वारा सुखोई थर्टी विमान से हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया तो इस मिसाइल का नाम है अस्त्र अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया कहाँ से ओडिशा के समुद्र तट से हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है और भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परी मिसाइल है ये यह प्रक्षेपात्र लड़ाकू विमानों को 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया तो अभी मैंने आपको बताया डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया चलिए क्वेश्चन आगे हमारा ये तो इजी है अभी मैंने आपको पढ़ाया कि केंद्र सरकार ने कब से ई सिगरेट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है अट्ठारह सितम्बर से याद रखिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 
फारूक अब्दुल्ला को राज्य के गृह विभाग से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया अब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को क्या कहते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हैं फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर वाले वीडियो मैंने आपको इनके बारे में बताया भी है यह अधिनियम राज्य प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किए दो वर्षों तक जेल में रख सकता अच्छा किस बेस पर रख सकता है मान लीजिए सरकार ऐसा कोई कानून लागू करना चाहती है या ये वहाँ की शांति में शांति में इनका योगदान नहीं है ये वहाँ पे लोगों को भड़का रहे तो इस तरह से चीज़ों से बचने के लिए इस कानून को बनाया गया है ठीक है तो यह कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार किसने लाया था तो मुख्यमंत्री वहाँ के थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने 1978 में लागू किया अब बात आई है जम्मू कश्मीर की तो ये बताइए कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है और इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे या कब से लागू होगा इकतीस अक्टूबर से लागू होगा मतलब नेक्स्ट मंथ से यह लागू हो जाएगा अगला हमारा पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ बात कर रहे हैं हम लोग रामायण महोत्सव की तो इसको संपन्न किया गया है नई दिल्ली में ठीक जिसमें सत्रह देशों के कलाकारों ने भाग लिया और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है तो भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध संबंध परिषद के द्वारा इसकी स्थापना पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए की गई है अब बात आती है कि रामायण की रचना तो फिलहाल ये हमारा स्टैटिक का पोर्शन है किसने किया है वाल्मीकि ने किया और रामायण में कुल कितने अभ्यास अध्याय होते हैं तो सात अध्याय होते हैं नेक्स्ट है हमारा देश का पहला वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो आप बताएं कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इसे गुरुग्राम हरियाणा गुरुग्राम की बात आ गई तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है गुरुग्राम हरियाणा में है और अगर अब हम लोग बात कर रहे हैं इसे वेद प्रयोगशाला की तो ये इसकी स्थापना विश्व हिंदू परिषद द्वारा की जाएगी जहाँ पर देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और वेदों पर शोध भी कर सकेंगे बात आई है यहाँ पर हरियाणा की तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल और राज्यपाल कौन है सत्यदेव नारायण आर्य नेक्स्ट है हमारा कि किस फिल्म अवार्ड की मेजबानी पहली बार भारत को मिली है तो यहाँ पे आइफा अवार्ड की मेजबानी पहली बार भारत को दिया गया है इस अवार्ड की शुरुआत किया गया था 2000 में लंदन में ठीक और यह हमारा कौन सा अवार्ड है बीसवा जिसकी मेजबानी भारत को दिया गया और इसका आयोजन कब होगा सितम्बर में मुंबई में मतलब इसी मंथ में होगा आइफा का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स या हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया शेख हसीना को फिर हमारा कि अड़तीसवें सारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या है तो किताबें खोलो दिमाग खोलो नेक्स्ट है हमारा कि टर्बुलेंस एंड ट्राइफ द ईयर द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है तो राहुल प्रधान मैंने आपको याद कराया था राहुल अग्रवाल तथा तो भारतीय इस प्रधान इसके राइटर हैं नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसे इक्कीसवीं सदी की सौ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में द गार्डियन में शामिल किया गया था फिल्म का नाम क्या है गैंग ऑफ वॉशपुर नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है तो सिक्सटी नाइन्थ नंबर का जन्मदिन इस बार मनाया है उन्होंने अच्छा कब मनाया है ज़रा बताइएगा तो फिर हमारा कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन होंगे तो राजनाथ सिंह होंगे पहले रक्षा मंत्री नेक्स्ट हमारा कि मिसेज इंडिया टू का खिताब किसने जीता रितु सुहास शर्मा ने ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं याद रखिएगा फिर हमारा कि किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है तो दिनेश मोंगिया ने उसके बाद है हमारा कि एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है तो नुआक जोकोविच शीर्ष पर है उसके बाद है हमारा कि किस आईआईटी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए छात्रों को पी करने के लिए औपचारिक रूप से फंड देने की पहल किया है तो यहाँ पे एक हज़ार छात्रों को भारत के द्वारा आईआईटी के एक हज़ार छात्रों को पीएचडी करने के लिए फ़ंड दिया जाएगा अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए जीएसटी नहीं होगा यहाँ पे हमारा क्या होगा जीएसपी होगा 
इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जी क्या है और इससे भारत को क्या लाभ है नहीं समझ में आएगा तो जो भी कहीं से भी सर्च करके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में बाकी कल तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप नितिन सर की क्लास नोट्स भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अप्रोक्स फिफ्टी क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली करेंट अफेयर के वीडियोज़ भी देख के यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एक्चुअली बस इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच